俺たちのジャパンへようこそ日本の素晴らしい鉄道技術は世界でも有名ですが時間通りに来るシステムや仕組みのノウハウができたのは40年以上前のことですそんなに時間があれば世界でも広まっていてもおかしくはないはずですが他国では日本のような鉄道システムそしてサービスや考え方はまだあまり見ることがないようですねもちろん日本に追いつこうとしている国はいくつもあるはずなのですが今回はあるスペイン人の男性が中国の地下鉄に乗った時にとんでもない体験をします日本であれば考えられないことですがそれが原因でいくつもの事故が起こっている事実も発覚することにアジアなら日本も中国と同じと考える彼ですが日本にしぶしぶ来る羽目にそこで彼は中国と日本の決定的な差に気づくことになります彼が日本で感じたものは一体何なのでしょうかぜひ最後までご覧くださいスペイン出身のスポーツ記者だスポーツの大会に参加するあらゆる分野のスペインの選手たちを追いかけているこれは僕がまだ仕事を始めた7年くらい前の話でね中国に移籍する予定のスペイン人のサッカー選手の取材に中国を訪れたことがあるんだ北京で他の記者たちと合同で取材する予定で僕は早めに地下鉄で約束の会場に向かうことにした中国はスペイン人の僕らから見ても治安が悪そうな雰囲気でスリに気をつけないといけないスペインの有名な観光地バルセロナでは割と多いんだその土地で外見が珍しいやつほど狙われるからね北京は中国の首都だしカモにされる可能性もあるでも新人といっても僕は記者だし人混みにもすり対策にも慣れているだからさ中国の電車や街中でも問題なく過ごせると思っていたんだだけど本当に気をつけないといけないのは人じゃなくって鉄道ということに気づかなかったよすごい人の多さに囲まれたまま電車に乗ったんだけど僕から少し離れたところで悲鳴に近い声が聞こえたんだ。中国語は正直そこまで聞き取れないけど嫌なことが起こったことは分かった顔をなんとか向けてみると扉のドアが開いていたんだ電車でだよ怖すぎないかいくらなんでも人が近すぎるなと思っていたんだけどそれが扉が開いていたせいなんて誰が思うだろうか電車はそのまま数分走って停車した。その時に扉が閉まった時はとても安心したよもし誰かが落ちたら僕が乗っている近くの扉まで開いたら次の駅で乗客の僕らは降ろされて点検をしていたようだったけどとてもそのまま乗る気にはならなくてそこからは降りてタクシーに乗ったもしもの時を考えればタクシー代なんて安いもんだろう中国の地下鉄では扉のドアや電車のホームに挟まれたまま運転手が気づかずに動きそのまま人が亡くなってしまうような事故も多いようだった普通扉に何かが挟まったり今回のようにドアが開いたままだと危険な信号とか出るものだと思っていたが中国の鉄道は違うようだったその後合流した記者たちにその話をすると中国に在住している英語圏の一人の記者から北京の地下鉄で起こった脱線事故の話を聞いたんだその電車は試運転中で運転手しか乗っていなかったそうだが2時間も閉じ込められたそうだ写真を見せてもらったがただ脱線したような事故には見えない悲惨さだった過去に中国の高速鉄道で列車が追突するような大きな事故が起こったのは僕も知っていたが高速鉄道は高速鉄道だからとどこか分けて考えていたような気がする衝突の後中にいる人たちを助けもしないで中国は列車を穴を掘って埋めようとしたこともあの事故は
いつしか風化されていき世界では中国の高速鉄道の建設が始まっていることに僕も何の違和感も持っていなかったもし僕が鉄道で事故に遭って死んだとしても中国ではもみ消される可能性だってあるすぐ日常でこんな事故が起こるんだ中国の鉄道は信用できないそれが僕の感想だったよそれからは中国に行くことがあってもなるべく電車は使わないようにした車で移動するから交通費が高いと上司に怒られ上司も僕が中国に行くのを嫌がっているのが伝わったみたいであまり中国行きの仕事は振られなくなったんだまあさすがにわがままばかり言ってられない時もあったけどさしばらく感染症が流行したせいで2019年頃からはあまり海外に飛ぶ仕事がなくなったそんな時感染症で流れた東京2020オリンピックが開かれることになったんだ感染症流行の中開かれるオリンピックはスポーツ選手たちにとっては嬉しいに決まっているもちろん僕もね入国からの待機期間もあるから早めに日本に入国することになったんだ日本は初めて来る国だけど中国と同じアジアだろうどうせ日本の鉄道も質が悪いんだろうそう思っていたんだ今回もできるだけタクシーを使いたかったが一緒に同行するカメラマンに止められた交通費削減ですよ今回は滞在期間も長いんですからカメラマンの彼は日本に何度か来たことがあるようでいろんな意味で頼もしいもっともすぎる説明に僕はしぶしぶ電車に乗ることになったんだよオリンピックが開かれているから人が多いのはもちろんだけど電車が止まったり大きな事故が起こったりするんじゃないのか僕はドキドキだったけど慣れた感じで歩いていく彼に必死についていった「なんでそんなに怖がってるんですか?」と聞かれたくらいにねそこで僕は中国で体験した事故と中国在住の記者に聞いた話をしたんだ。そ,それに中国では衝突事故が起きてももみ消そうとしたこともあっただろうもし日本でそんな事故が起こって僕らがその電車に乗っていてさ生きていても生き埋めにされるかもしれないじゃないか脱線なくはない話かもしれませんけどここは日本ですよ僕の反応とは反対にカメラマンの彼は「何言ってるんだか」とでも言いたげな雰囲気だった。まあ今はオリンピック開催中なんでテロとかの可能性はあるかもしれませんけど日本はそのあたりもちゃんと警戒してそうですけどねそう言って彼は駅のホームにある監視カメラと駅員たちを指さしたんだ駅員たちはなぜか犬を散歩させていたえ犬なんでどうやら駅員たちが連れている犬は危険物を探知する訓練を受けた犬らしい問題があったとしてもすぐ助けてくれますよテロでも事故でもいや事故が起こってからじゃ遅くないかと言っている間に電車が来て僕は電車に乗らされた大丈夫だろうかなるべくドアの方に行かないように真ん中に立っていたがドアは開くことはなくあっという間に目的地に着いたんだほら大丈夫だったでしょああ中国で怖がるのなら理由はわかりますけど日本でそんなこと怖がっているのは時間の無駄ですよまさに彼の言う通りだったようでその後滞在中は何回も電車に乗ったが事故は一度も起こらなかった日本の首都東京そして無観客とはいえオリンピックが開かれているのにこの安心感なんだこれは電車も時間通りに来るし車内には汚れているところもないしゴミも落ちていない中国の北京で感じた治安の悪さから来る異様な不安感もないあれ中国と日本はもしかして全然違うのかその考えは
日本で過ごせば過ごすほど正解だったことに気づいていったんだよそれは鉄道だけの話じゃなくて取材したスペイン選手たちも日本での滞在は良いものだと話していた非対面非接触といってもいろんなところで日本の気遣いが感じられるよねこんな世の中じゃなかったら僕らも日本を観光したりしたかったんだけどないろんな国に行ったことのある彼らがそう言うのならばそうなんだろう僕がなんで電車じゃなくてタクシーばかり使う理由が分かったとカメラマンの彼は上司に告げると日本で事故が起きたとしても中国のように穴に埋めて隠蔽されるようなことはまずないと上司はじめ同僚みんなに笑われたくらいだでも中国ではあるかもしれないでしょという僕の言葉にはみんないくらか納得してはくれたけどね中国には行きたくはないけど日本に行く取材の機会があるなら僕に回してくださいねってとりあえずお願いしといたよ中国であの事故の話を聞いて自分も死ぬかもしれない可能性を体験した時からあまりアジアに旅行はしたくないなってずっと思っていたけど日本でならぜひしたいあれからカメラマンの彼に聞いたけどどうやら日本の鉄道技術は世界で有名らしいしねこの感染症の流行が落ち着いたらカメラマンの彼にアドバイスをもらって日本で電車に乗って移動して旅行でもしようかと考えているんだオリンピックの時はしたくてもできなかったしね実は車窓から見える景色が変わっていくのを見るのは割と好きな方なんだ中国の高速鉄道の窓の景色が人生最後に見る景色になるかもしれないという思いを抱えながら乗りたくはないけど日本でなら喜んで新幹線にも乗ろうじゃないか僕も中国の鉄道事故の映像を見たことがあるよまだ人が中にいる状態で列車を転がしている光景は信じられなかったな周りに大勢の人がいて誰も止めないんだもんねそういうことが普通にできるのが中国っていう国なんだと思うと本当に怖い中国に行くと日本の素晴らしさが余計にわかるわね記者の彼は本当にラッキーだったんじゃないの挟まれて死ぬなんてこと体験したくもないわ日本の駅員さんもみんな丁寧で親切よね子供が泣いている時にシールをくれたりベビーカーを一緒に運んでくれたりするんだもの日本人が優しいってことがよくわかるわ中国って確かドアが開いてる状態で走ることは絶対ないってニュースか何かでドヤ顔で話してなかった本当に嘘ばっかりつくのねこんな事故が実は何件もあるんじゃないかと思うと恐ろしすぎるわ私は中国で暮らしてるけど人が多い時は地下鉄なんか乗るもんじゃないわ危なすぎるもの空気は汚いし常に人ばっかり酸欠で死んじゃうかもって何度思ったか降りる人が先っていう当たり前のルールも守られることなんてないし人が多すぎて降りられない時もあるわよ日本の技術を真似するのは誰でもできるかもしれませんでも真似だけで本物と同じにはできないのが日本人の心と考え方働き方なのではないでしょうか中国と日本では鉄道技術における真剣さそして誰かの命を預かっているという事実に対しての考え方の次元がまるで違うのです日本の鉄道の素晴らしさは事故を起こさない起こったとしても繰り返さないそして防げる問題は未然に防ぐこの考え方に基づいて作られているからなのかもしれません中国がその事実に気づくのは一体いつになることやら中国製の鉄道がどんどん増えて世界が便利になったとしてもスペイン人の彼のように乗りたくないという人が出てきてしまいそうな気がしますね東京メトロのダイヤは5秒単位で作成されているそうで運転士は特別なトレーニングを受けスピードメーターを見なくても
求められている時間で電車を走らせることができるようですこれは実は他国で同じことを求めるとストライキが起きてしまう可能性があるくらいの高度の技術なんだとかですが日本に住んでいて鉄道会社員たちのストライキを体験したことはないのではないでしょうか日本の鉄道を動かすプロの運転士たちによって私たちの生活が安定していることも忘れてはいけませんねそれでは最後までご視聴くださいましてありがとうございましたもしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せくださいまたよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいですそれでは次回の動画をお待ちください。